ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന പട്ടിത്തറയിലെ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് സി പി എം നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് ത്വരിത റിപ്പോർട്ട് സി പി എം പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് വി ടി ബൽറാം തുറന്നടിച്ചു പട്ടിത്തറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സി പി എം നേതൃത്വം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് മുറികൾ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി പഴയ ഭിത്തി പൊളിക്കാതെയായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഇത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് ഇതോടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാട്ടുകാർ മുമ്പ് വിജിലൻസിന് പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു വിഷയത്തിൽ തുടരന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാരും പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും തടഞ്ഞത് ഹാബിറ്റേറ്റ് കമ്പനിക്കായിരുന്നു നിർമ്മാണ കരാർ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ നിർമ്മാണം കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ മാത്രമാണെന്നും അഴിമതിയുണ്ടെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി കെ ചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പട്ടിത്തറ ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയതായൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള വീട് കാലവർഷം കാലം പഴക്കമേറിയതാണെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചു മാറ്റി ചിലപ്പോൾ അത് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാവും ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നാൽ എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ അതിന് അകത്തിരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വിജിലൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അവരെ കണ്ടെത്തലുകളും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റേറ്റ് സംഘത്തെ അവർ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകതകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വിജിലൻസ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഏജൻസി ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹാബിറ്റേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ തകരാറുണ്ട് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തമാണ് വിഷയത്തിൽ രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ത്വരിത റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും കാലം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ക്രമക്കേടും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും യാതൊരുവിധ കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എം എൽ എ വി ടി ബൽറാം പ്രതികരിച്ചു സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അതായത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്വരിത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടാണത് സാധാരണഗതിയിൽ വിജിലൻസിൻ്റെ ഒരു ത്വരിത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഫർദർ ആക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുക്കാനാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നടപടിക്രമം പക്ഷെ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഈ ത്വരിത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഇന്നേ വരെ വിജിലൻസ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കേസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് ഇന്നേ വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളെ പോലും പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച സ്കൂൾ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്നും എന്നാൽ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെ തടയുന്ന സമീപനമാണ് പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ചില വ്യക്തികളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതെന്നും ഇതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ബൽറാം പ്രതികരിച്ചു എൻ സി വി ന്യൂസ് ത്രിത്താല